তেইশে অগাস্ট আর তারপর আজ দোসরা সেপ্টেম্বর চাঁদের পর এবার ইসরোর সূর্য অভিযান মাত্র আর কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা সকাল এগারোটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে পিএসএলভি সি ফিফটি সেভেন রকেটে চেপে সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে আদিত্য এল ওয়ান এবং সময় লাগবে একশো পঁচিশ দিন সেই নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছতে আমরা এই উৎক্ষেপণের প্রতিটি মুহূর্তের দিকে নজর রাখব এবং অবশ্যই আমার সঙ্গে নজর যারা রাখবেন আমার সঙ্গে স্টুডিওতে যারা রয়েছেন প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিই আমার সঙ্গে রয়েছেন অরুণধুতি মিশ্র তিনি ইসরোর প্রাক্তন গ্রুপ ডিরেক্টর তিনি রয়েছেন এবং একই সঙ্গে দেবাশিস মজুমদার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সিনিয়র প্রফেসর রয়েছেন আমার সঙ্গে এবং একই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাকাশ বিজ্ঞানী রয়েছেন দেবী প্রসাদ দুয়ারি সকলেই স্টুডিওতে রয়েছে এবং আমার সঙ্গে রয়েছে মাধুরী চলে যাচ্ছি মাধুরীর কাছে একদমই বৃষ্টি যেমনটা তুমি বলছিলে আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা তারপরে পিএসএলভি সি ফিফটি সেভেন রকেটে চেপে একেবারে সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে আদিত্য এলভান দেবী প্রসাদ দা হচ্ছেটা কি চন্দ্রযান তিনের সাফল্য তেইশে অগাস্ট তার মাত্র নদিনের মাথায় এবার সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে ভারত তো এবার তাহলে সুপার পাওয়ার হতে চলেছে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে না আপনি যেটা বললেন এই কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্যতা আছে তার কারণ ভারতের ইসরো কিন্তু তার একটা নিজস্ব পলিসি এগিয়ে নিয়ে চলেছে চাঁদ সূর্য পৃথিবী কারণ আপনারা কিছুদিন পরেই দেখবেন পৃথিবীকে দেখার জন্য নিসার পাঠানো হবে নাসা এবং ইসরোর সহযোগিতায় সুতরাং সেই ক্ষেত্রে সূর্যকে দেখার যে জন্য যে পাঠানো হচ্ছে এটা খুব সময় উপযোগী তার কারণ এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মহাকাশ যান মূলত নাসা বা জাপান থেকে যেগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো সূর্য সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য আমাদের দিয়েছে কিন্তু সেই তথ্য থেকে সূর্য সম্পর্কে পুরোপুরি বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি কেন কিছু কিছু জায়গা রয়ে গেছে সূর্য সম্পর্কে যেখানে বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝতে পারছে না কেন এই ঘটনাগুলো ঘটে সূর্য পৃষ্ঠে বা সূর্যের আভামণ্ডলে বা তার প্রভাব পৃথিবীর আভামণ্ডলে বা আভামণ্ডলের ওপরে কীভাবে পড়ে সুতরাং সেই দিক থেকে এই যে আজকে পাঠানো হবে আদিত্য এলওয়ান মনে রাখতে হবে অনেকগুলি যন্ত্র আছে সেগুলো পরে আসা যাবে কিন্তু দৃশ্যমান আলো ইনফ্রারেড আল্ট্রাভায়োলেট এবং এক্স রে এই চারটে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যতে সূর্য এবং সূর্যের আভামণ্ডলকে দেখার চেষ্টা হবে তার মানে কি একটা পুরোপুরি যেন প্যাকেজ সূর্যকে জানার জন্য আর সেটাই এই আদিত্য এলওয়ান করতে চলেছে বলে আমাদের বিশ্বাস একেবারেই তাই এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে মাধুরী আমরা সকলেই জানি যে উনিশশো সালে প্রথম এরকম একটা ভাবনা এসেছিল যে সূর্যকে নিয়ে গবেষণা এবং তেষট্টি বছর পর ফাইনালি আজকে সেটা সত্যি হতে চলেছে দু সালের একটা কথা আমার খুব মনে পড়ে দু হাজার সাল মাফ করবেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে শুধু করোনার ছবি কেন আমরা দেখব আমরা এলওয়ানে পাড়ি দেব তখন অসম্ভব লেগেছিল এই গোটা কথা সব কথাগুলো কিন্তু আজকে সেই অসম্ভবটাকেই সত্যি করতে চলেছে ইসরো আপনার কাছে আমি এটাই জানতে চাইবো যে কতটা আনন্দের দিন আজকে এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই মিশন না গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই একটু আগেই তো আমার দেবীদা যেটা বললেন একশো বার গুরুত্বপূর্ণ কারণ সূর্যকে এত কাছ থেকে দেখবে এবং তার সমস্ত তরঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করবে শুধু তাই নয় আরও একটা খুব বড় সায়েন্স হবে সূর্য রেতে যে সূর্যের মধ্যে প্রচুর প্লাজমা রয়েছে এবং সেই প্লাজমা মানে আয়নিত গ্যাস এবং সেই আয়নিত গ্যাস যখন সোলার উইন্ড এবং করোনাল মাস ইজেকশন তাই দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং সেই সেইগুলোকে তারা দেখবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তার মধ্যে কি পার্টিকেল আছে তার কি এনার্জি তখন করোনা পৃষ্ঠের টেম্পারেচার কেন এত বেশি ঠিক তার অব্যবহিত পরের স্তরের টেম্পারেচার মানে ক্রোমোসফিয়ারের থেকে কেন এত বেশি টেন টু দি সিক্স ডিগ্রি কেলভিন আর ক্রোমোসফিয়ারের আট হাজার ডিগ্রি কেলভিন হঠাৎ এই জামটা কী করে হলো এবং তার থেকেও বড় কথা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সূর্যের মধ্যে প্রচুর ম্যাগনেটিক ফিল্ড টিউব রাপচার হচ্ছে ক্রিস ক্রস হচ্ছে এই সবগুলো নিয়ে আরও অনেক বেশি তথ্য জানা যাবে একেবারে অবশ্যই কি কি বিষয় নিয়ে আমরা জানব সেদিকেই নজর থাকবে আমাদের সকলের এই আজকের এই উৎক্ষেপণের পর একদমই এখান থেকেই আমি একবার দুয়ারিদার কাছেই জানতে চাইব যে দেবী প্রসাদ বাবু চন্দ্রযান তিনের সাফল্যের পিছনে যে প্রচুর পরিশ্রম ছিল সেটা আমরা দেখেছি এবং কোন কোন উদ্দেশ্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল সেটা আমাদের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট আদিত্য এলভান তার মূলত লক্ষ্যগুলো ঠিক কী মূলত কোন কোন কাজগুলোকে সামনে রেখে এই অভিযান দেখুন যেমন আপনারা শুনলেন একটু আগে সূর্য সম্পর্কে আমাদের এখনও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে যেমন সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পাঁচ হাজার সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথচ তার থেকে কয়েক হাজার লক্ষ কিলোমিটার দূরে যেখানে করোনা বলে করোনাটাকে বাংলায় সৌর মুকুট বলা হয় করোনা শব্দটা ল্যাটিন ভাষা থেকে এসছে মানে ক্রাউন সূর্যের মুকুট সেই অঞ্চলে দেখা গেছে যে তাপমাত্রা হঠাৎ 
কমতে 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 আস্তে আস্তে দশ লক্ষ কুড়ি লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হয়ে যায় এখন বিজ্ঞানীরা অবাক হন যে আমরা উত্তাপের যে উৎস তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি তাপমাত্রা হঠাৎ লাফিয়ে বেড়ে উঠল তারা বুঝতে পেরেছেন গত চার পাঁচ দশকে যে সূর্যের ভেতরে যে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আছে সেই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ঠিক ওপরে একটা যে স্তর রয়েছে যাকে বর্ণমণ্ডল বা ক্রোমোস্ফিয়ার বলে সেখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় কাঁটা কাঁটা গ্যাসের সমাহার এই কাঁটা কাঁটা গ্যাসের মধ্যে একটু থামাচ্ছি এই মুহূর্তে শ্রীহরি কোথা থেকে সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সেই ছবি কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি একেবারে শেষ আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা কাউন্টডাউন চলছে শ্রীহরি কোটায় সেই ওই কাটা কাটা গ্যাসের সমাহার এই সূর্যের চৌম্বকীয় শক্তিকে অনেক হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাছাড়াও দেখা গেছে যে এই করোনা অঞ্চলে মাঝে মাঝে বুধবুদের মতো কয়েক হাজার লক্ষ কোটি টন গ্যাস যেন একটা বিরাট বড় বুধবুদ হয়ে যেন বেরিয়ে আসে তার থেকে যাকে উনি বললেন করোনাল মাস ইজেকশান এবং তার থেকেই কিন্তু অনেক গণ্ডগোল ঘটতে পারে কেন তারা যদি পৃথিবীর ওপরে এসে পড়ে তা পৃথিবীর যে ভূচম্বকীয় ক্ষেত্রের জন্য আমরা সবাই সুস্থভাবে বেঁচে আছি সেই ভূচম্বকীয় ক্ষেত্র কিন্তু নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে ক্ষতি হতে পারে আর তার ফলে যেমন টেলিকমিউনিকেশন মানে টেলিযোগাযোগ জিপিএস সিস্টেম মানে বড় বড় হাই টেনশান পাওয়ার গ্রিড বা কেউ যদি মাটি থেকে তিরিশ তেত্রিশ হাজার ফিট ওপরে প্লেনে করে যাচ্ছেন তার মধ্যে দিয়ে প্রভূত পরিমাণে এক্সরে রশ্মি পাস করে যাওয়া এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে প্রায় উনিশ বার এই ধরনের ঘটনা বড় সড়ক ঘটেছে যথেষ্ট চিন্তা সুতরাং সেগুলোকে যাতে আগে থেকে বোঝা যায় যে আমাদের ঘটতে চলেছে সাবধানতা অবলম্বন করা যায় তার জন্য তো আমাকে জানতে হবে যে এই সমস্ত আয়নিত কণার যে স্রোত মূলত প্রোটন কণা একদম অনেক কিছু আছে যেগুলো জানার জন্য घूरते প্রথমে আমি তো বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ভারতীয় পায়নিয়ারিং মিশন যেটা সোলার অবজারভেটারি তৈরি হবে তো সের জন্য অবজারভেটারি যেটা করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন কি যে একটা স্থিতিশীল জায়গা সিলেক্ট করা তো সেই স্থিতিশীল জায়গায় নয়তো যদি খালি রিভলভ করতে থাকে আমি কিন্তু সর্বক্ষণ সেই যে আমার সূর্যটাকে যে আমি অবজার্ভ করতে চাই সেটা পাব না তো এখন লাগ্রাঞ্জিয়ান যে অরবিটটা আমরা বলছি এটা প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে তো সেই অরবিটে ওখানে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এল ফোর এল ফাইভ একটা যেটা লাগ্রাঞ্জ যিনি বিখ্যাত ম্যাথামেটিশিয়ান বার করেছিলেন তো ওইখানেতে ওই কিছু দুটো যদি মাস থাকে দুটো মানে ভারী কোনো অবজেক্ট থাকে যেমন আমাদের সূর্য আর আমি যদি বলি পৃথিবী তার মধ্যিখানে যদি কোনো স্মল ছোট একটা কিছু অবজেক্ট রাখা যায় সেইটা কিন্তু ওটা মানে ওই তার জিও পোটেন্সিয়াল এনার্জি আর এটার যে ম্যাগ ম্যাগনেটিক যে দুটো সান আর সূর্য আর ইয়ের মধ্যে হবে পৃথিবীর মধ্যে সেই তার ওই জিও পোটেন্সিয়ালের সঙ্গে ওটা ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে যার ফলে ওটা একটা স্টেবল হয়ে যাবে অ্যান্ড তাতে আমাদের ফুয়েলের খরচাও কমবে আর প্লাস আমি সারাক্ষণ সর্বক্ষণ আমি ওই অবজারভেশনটা করতে পারছি সোলার অবজারভেটরি যেটা বলছি ওকে এই জন্যই এই পয়েন্টটাকে এই পয়েন্টটাকে ভীষণ দরকার অবশ্যই এই আলোচনায় আমরা আসব বৃষ্টি তবে তার আগে এই মুহূর্তে একবার আপনাদের দেখাবো এ শহরের বিআইটিএম যে বিআইটিএম কিন্তু প্রতিটা এরকম ঐতিহাসিক অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা যাতে তার সাক্ষী থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করে আজ সেখানে কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে জিলাম করঞ্জায় আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন বিআইটিএম থেকে জিলাম দেখাও কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিআইটিএম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একদমই আমাদের সঙ্গে রয়েছে বিআইটিএম এর ডিরেক্টর সুব্রত চৌধুরী আপনারা কি কি বন্দোবস্ত করেছেন নিজে পড়ুয়াদের বিষয়ে দেখানোর জন্য ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক দিনটাকে স্মরণীয় করার জন্য বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুব সহজবোধ্য করে তুলে দেওয়ার জন্য আদিত্য এল ওয়ানের একটা মডেল এবং মডেলের পশ্চাৎটা এমন যে এল ওয়ান পয়েন্টে যখন সে থাকবে ঠিক যেরকম ডানা মেলে থাকা ঠিক সেভাবে রাখা হবে প্যারালালি একটা সুট একটা সূর্যের একটা কাট আউট সেকশান করা হয়েছে যেখানে বোঝানো হচ্ছে বিভিন্ন স্তরে কি ধরনের কি ধরনের মানে স্টাডি এই আদিত্য এলওয়ান করবে এছাড়া এছাড়া 
আমরা কিছু হ্যান্ডস অন ডেমোনস্ট্রেশন কিছু হ্যান্ডস অন ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখাচ্ছি আর ডাইরেক্ট মানে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের লঞ্চিংটা দেখাচ্ছি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু সোলার কুইজের ব্যবস্থা করেছি এইভাবে দিনটা সূর্যের সাথে সাথে উদযাপন করার একটা বিরাট পরিকল্পনা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সায়েন্স মিউজিয়াম করছে আমরা দেখছি শুধুমাত্র এই যে প্রচার করা সবাইকে বিজ্ঞান সম্পর্কে যে উৎসাহী করার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা তারাও এসছেন তোমরা কি দেখতে এসছো এখানে শুধু নবীনরা নয় প্রবীণরাও এসছেন আরো একজন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এখানে তার সঙ্গে কথা বলবো আপনি এখানে কি জন্য আমি আজকে এসেছি আমি চন্দ্র চন্দ্রযান তিন অবতরণের দিনও এসেছিলাম আজকে আমি এসেছি যে আমাদের যে আজকে সূর্যের দিকে আমাদের যে ইসরোর বিজ্ঞানীরা পাঠাচ্ছেন আদিত্য এল ওয়ান আদিত্য মানে সূর্য সেই জন্যই আদিত্য নামটা দেওয়া হয়েছে আদিত্য এল ওয়ান আমাদের পৃথিবী থেকে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে যাবে অর্থাৎ তিনি যেটা বলছেন যে পুরো বিষয়টাই তার আগ্রহ রয়েছে চন্দ্রযানের ক্ষেত্রে তার আগ্রহ হচ্ছে আসি এই আদিত্য এলওয়ান নিয়ে কিন্তু উৎসাহ সকলের মধ্যেই নজর এবং সকলে নজরও রেখেছে আর মাত্র কিছু মিনিটের অপেক্ষা আর সকলেই সেই কারণে অতি কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন আমি এখানেই দেবীপ্রসাদ বাবুর কাছে যাব দেবীপ্রসাদ বাবু আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন যে যে সমস্ত একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এলওয়ান পাড়ি দিচ্ছে সূর্যের দিকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি যার ক্ষতিকর প্রভাব কতটা ক্ষতি করতে পারে পৃথিবীর উপর তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা चारिदी ओजन स्तर आजन होल बजे खूब गंडगोल हो सूतरा अति बेगुन रश्मि घनत्व कत तर कत शक्ति भावे तारा प्रवाहित प्रवाहित हे पृथ्वी के प्रभाव फेल्चे पुरो व्यापार क्योंकि अंत कि जाना जाए और एक कथा बी एक सर गए अपना प्रश्न के अने भावन अभी साधारण मानुषर अनेक टेलिफोन पासी सूर्य गाए गए पड़े तो सब पूरे छाई हो जाए प्रश्न चंद्रजान नेमे चाँदे आदित्य एलवान सूर्य थे অনেক 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 দূরে পৃথিবী এবং সূর্যের যে দূরত্ব তার মাত্র এক শতাংশ দূরত্বে সূর্যকে দেখবে এবং এই এলওয়ান যেটা বললেন শুনলেন আপনারা যে দুটি বস্তুর মধ্যে আমরা জানি একটু টানাটানি হয় আকর্ষণী বল একটা কাজ করে কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কোনো বস্তু থাকে তাকে তাহলে তাকে আমরা দুজনেই টানছি কিন্তু এমন একটা বিন্দু থাকতে পারে যে আপনার যে আকর্ষণ আমার আকর্ষণ সমান হয়ে গিয়ে কেটে কুটে তা সে কোনো আকর্ষণ বোধ করলো না সেটাই সেই ল্যাগ্রাঞ্জ ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট তা আমাদের দুজনের মধ্যে যেটা সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট এবং এই যে ঘুরবে এই ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্টের এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না এ কিন্তু একশো সাতাত্তর দশমিক সাত আট দিনে এই লাগরাঞ্জ পয়েন্টকে ঘিরে ঘুরে চলবে এবং খুব মজাদার মনে করুন সূর্য পৃথিবী আর এর মধ্যে কেন রয়েছে পৃথিবী যত ঘুরছে এখানে একটু থামাচ্ছি অত্যন্ত মজাদার একটা বিষয় উনি বলতে চলেছেন গল্পগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এর যেন কোনো শেষ নেই সূর্য বলে কথা আর তার উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রথম যাত্রা কৌতূহল এবং এক্সাইটমেন্ট তো আমাদের সকলেরই রয়েছে আদিত্য এলওয়ানের অবস্থান কোথায় হবে আমরা সবাই জেনে গেছি পৃথিবী থেকে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে কিন্তু সে কিন্তু পৃথিবী থেকে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে একটা বিন্দুতে চুপচাপ বসে থাকবে না তার কারণ আমরা জানি যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে সেও কিন্তু ওই একই গতিবেগে পৃথিবী যে গতিবেগে যাচ্ছে সেই গতিবেগে সূর্যকে সেও প্রদক্ষিণ করবে তার ফলে হবে কি সব সময় চব্বিশ ঘন্টা সে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছে নজরদারি এবং একটা বিন্দুতে না বসে থেকে সেই বিন্দুর আশেপাশে একটা ইংরেজিতে বলে হেলো অরবিট সে হেলো অরবিটে একশো সাতাত্তর দশমিক সাত আট দিনে একবার করে চক্কর খেতে খেতে ঘুরতে থাকবে যত পৃথিবী যাচ্ছে ও ঘুরছে এ একটা অভূতপূর্ব জিনিস এলওয়ানে নিয়ে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে যেটা শুনলেন জ্বালানি কম খরচ হয় তার কারণ তাকে তো দুদিক থেকে অনেক টানাটানি হচ্ছে না তারপর তার উপরে অভিকর্ষ আকর্ষণ কেটে কুটে মোটামুটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে সুতরাং সেই দিক থেকে কিন্তু এলওয়ানে নিয়ে গিয়ে তাকে ওই যে ঘোরানো হচ্ছে তার জন্য কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ পারদর্শী সমস্ত পদ্ধতি লাগে যেটা ইসরোর বিজ্ঞানীরা তারা পুরোপুরি রপ্ত করতে এই জন্যই বোধহয় এলওয়ানকে পার্কিং স্পট বলে এই বিষয়টা নিয়েও আসবো তবে তার আগে চলে যাবো বৃষ্টির কাছে একেবারেই তাই দেবীপ্রসাদ বাবু নজরদারির কথা বলছিলেন এখানেই আমি দেবাশীষবাবুর কাছে আসবো যে 
আদিত্য এলবান সূর্যের ওপর যেন নজরদারি করবে কারণ সে পাঁচ বছর ধরে ঘুরতে থাকবে এবং এই যে বলা হচ্ছে সৌর ঝড় যে সৌর ঝড়ের কি প্রভাব পৃথিবীর ওপর পড়তে পারে সে বিষয়েও তথ্য দেবে এই আদিত্য অ্যালবান কিন্তু তার আগে আমার মনে হয় আমাদের দর্শকরা এটা জানতে চাইবেন আমিও জানতে চাইব যে সৌর ঝড় বিষয়টা এক্স্যাক্টলি কি আচ্ছা আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটুখানি ওই এল ওয়ান এল টু নিয়ে এক দুটো কথা বলে করছি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এটা থ্রি বডি প্রবলেম দুটো ম্যাসিভ বডি আরেকটা বডি আছে এবার যদি আরেকটা যদি থ্রি বডি প্রবলেম ট্যাকেল করা খুব শক্ত ম্যাথামেটিক্যালি আরেকটা যদি বডি মাঝখানের বডিটা যদি মাস খুব কম হয় তাহলে ইট ইস ট্যাকেলেবল অ্যাকচুয়ালি এইবার যদি আপনি এটা সলভ করেন তাহলে পাঁচটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট পাবেন এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এল ফোর এল ফাইভ তা এল ওয়ানটা হচ্ছে দুটো বডির মাঝখানের পয়েন্টটা এল টুটা অ্যাওয়ে ফ্রম দিস এল থ্রি হচ্ছে অপোজিট সাইড আর এল ফোর এল ফাইভ হচ্ছে এই এইখান থেকে যদি একটা সমবাহ ত্রিভুজ ইকুই ল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল রাখেন তাহলে ওই পয়েন্টটা আর ওই পয়েন্ট আর এইগুলো তার মধ্যে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি আমি আর অত ম্যাথামেটিক্যাল ডিটেলসে যাচ্ছি না বাট বলতেই পারি কিন্তু এখন যাচ্ছি না কিন্তু এল ওয়ান এল টু এল থ্রি হচ্ছে আনস্টেবল আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ওকে আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট এবং সেই জন্যে ওইখানে একটু যদি পার্টারভেশন দেন ও কিন্তু সেইখানে থাকবে না এবং সেই জন্যই ওই হ্যালো অর্বি ঘুরছে টুটছে না এই এই করতেই হবে কারণ না হলে ও তো ওটা আনস্টেবল পয়েন্ট তো প্রচুর মানুষ ঠিক আমরা যেরকম দেখেছিলাম চন্দ্রযান তিনের ক্ষেত্রে আজকেও আমরা দেখছি যে প্রচুর মানুষ সেখানে কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন তারা একেবারে চাক্ষুষ করবেন এই যে রকেট উঠে যাবে অর্থাৎ আদিত্য এলবান যে পাড়ি দেবে তার দিকে এবং ইসরোর দিকে সকলের নজর দিস মোমেন্ট ইজ इवन টুডে আই এম মাধুরী গিভিং দ্য কমেন্ট্রি ইন ইংলিশ বিফোর আই অ্যাম ওয়ার ডিয়ার ইট উইথ মি ইজ মাই কো কমেন্টেটর শিবিকাস বর্ণকার হু উইল বি গিভিং দ্য কমেন্ট্রি ইন হিন্দি কপি উই আর अबाउट টু স্ক্রিপ্ট ইট অ্যানাদার চ্যাপ্টার ইন দ্য গ্লোরিয়াস স্পেস রিসার্চ হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া টুডে দ্য ওয়ার্ক হর্স রকেট পিএসএলভি সি57 will carry aditya l1 the solar observatory of india to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of earth based ground stations